வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் தையல் தமிழில் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து டிசைன் மெத்தடில் வந்து பைப்பிங் மாடலில் சுடிதாருக்கு ஒரு கழுத்து டிசைன் எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகினர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால வீடியோ ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோல வந்து இந்த சுடிதாருக்கு தான் நம்ம வந்து நெக் டிசைன் தைக்க போறோம் இந்த சுடிதார் வந்து லைனிங் இல்லாம தான் நான் வந்து தச்சு விட போறேன் நீங்க வந்து லைனிங் வச்சு கட் பண்ணிருந்தாலும் இதே டிசைன் வந்து நீங்க ஸ்டிச் பண்ணி பாக்கலாம் நம்ம சேனல்ல வந்து ஈஸியா வந்து சுடிதார் எப்படி கட் பண்றது லைனிங் வச்சு அதுக்கப்புறம் பாடி மெஷர்மெண்ட் வச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த லைனிங் வச்சு சுடிதார் எப்படி தைக்கிறது அப்படின்ற வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம சேனல்ல ஏற்கனவே இருக்கு அதோட லிங்க் எல்லாமே வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லயும் மேல ஐ கார்ட்லயும் கொடுக்குறேன் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த துணியில வந்து நம்ம சென்டர் வந்து நான் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது லைனிங் இல்லாத சுடிதார் அப்படின்றதுனால எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிளாத் கொடுத்து நம்ம வந்து தைக்க போறோம் கிளாத்தோட அகலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதியை மடிச்சதுக்கு அப்புறம் நாலு இன்ச் அகலத்துக்கு இருக்கு இதுல நான் ரெண்டே கால் இன்ச் அளவுக்கு கழுத்து அகலம் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் துணியோட உயரம் வந்து கழுத்து உயரத்துல இருந்து ரெண்டு இன்ச் அளவு எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க கழுத்து உயரம் வந்து நான் ஆறு இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணி விடுறேன் மார்க் பண்ணிட்டு ஒரு பாக்ஸ் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நீங்க வந்து சுடிதாருக்கு கேன்வாஸ் வச்சு கூட கழுத்து டிசைன் வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் சுடிதார் கேன்வாஸ் வச்சு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்படின்ற வீடியோ பாக்கணும் அப்படின்னாலும் அந்த வீடியோட லிங்கும் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி வளைவா ஒரு டிசைன் வந்து நான் வரைஞ்சு விடுறேன் லைட்டா வந்து ரவுண்ட் நெக்லே வந்து கீழே ஷார்ப்பா இருக்கிற மாதிரி நான் வந்து வரைஞ்சு விட்டுருக்கேன் இப்ப நம்ம எப்பயும் கட் பண்ற மாதிரியே மேல பிரிட்ஜ் மாதிரி வச்சு கட் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி மேல ஹாஃப் இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணிட்டு அந்த கழுத்து டிசைன் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இது எதுக்காக அப்படின்னா நமக்கு வந்து கழுத்து அகலம் வந்து நமக்கு தச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் ஒரே அளவா இருக்கிறதுக்காக தான் மேல இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் கட் பண்றோம் இந்த கிளாத்ல சுத்தி வந்து நம்ம மூணு பக்கமும் ஒரு கால் இன்ச் அளவுக்கு மடிச்சு தச்சுக்கலாம் இப்ப மடிச்சு தச்சாச்சு இப்ப இத வந்து நம்ம சுடிதாரோட மெயின் கிளாத்ல வச்சு தைக்க போறோம் அதோட சென்டர் பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டு விட்டுக்கலாம் அதுக்கும் மேல நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல இப்ப அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து இந்த மாதிரி சென்டர் பார்த்து கரெக்டா பின் பண்ணிக்கோங்க எல்லா பக்கமும் சுத்தி இந்த மாதிரி பின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி விட்டு அந்த கழுத்து டிசைனை ஒட்டி ஒரு ஃபூட் அளவுக்கு ஒரு தையல் வந்து போட்டு விட்டுரலாம் சென்டர்ல அந்த வளைவு வர்ற இடத்துல ஊசி வந்து உள்ள நிப்பாட்டிட்டு கரெக்டா வந்து அந்த டைரக்ஷன் திருப்பி வந்து தச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஷார்ப்னஸ் வந்து கரெக்டா கிடைக்கும் தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் நடுவில் இருக்க எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை வந்து நம்ம கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி சைட்ல ஃபுல்லா வளைவுகள் எல்லாத்துலயும் சின்ன சின்னதா வந்து சிசர் கட் போட்டு விட்டுருங்க தையலை கட் பண்ணாம சிசர் கட் போட்டு விடணும் இப்ப எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை வந்து நம்ம வந்து உள்பக்கமா இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு உள்பக்கம் அடிச்சு விட்டுக்கலாம் இப்ப மேல வந்து அந்த எட்ஜில ஒரு தையல் வந்து போட்டு விட போறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு தையல் வந்து எட்ஜில போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம நெக் வந்து பினிஷ் பண்ணியாச்சு இதுக்கு மேல நம்ம பைப்பிங் டிசைன் வந்து வச்சு தைக்க போறோம் அதுக்கு வந்து இந்த சுடிதாரோட பேண்ட் கிளாத் வந்து பிளாக் கலர்ல நான் வந்து கிராஸ் பீஸ் எடுத்து தைக்க போறேன் கிராஸ் பீஸ் வந்து கட் பண்ணிக்க போறேன் கிராஸ் பீஸ் கட் பண்றதுக்கு வந்து நீங்க சதுரமான ஒரு கிளாத் எடுத்து அதை வந்து இந்த மாதிரி கிராஸா மடிச்சு விட்டீங்க அப்படின்னா கிராஸ்ல வர்ற அந்த துணி தான் வந்து நீங்க கிராஸ் பீஸ்க்கு கட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி அந்த கிராஸ் லைன்ல வந்து நீங்க தேவையான அளவு அகலத்துக்கு வந்து கிராஸ் பீஸ்க்கு வந்து அகலம் மார்க் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கணும் இப்படிதான் வந்து நம்ம கிராஸ் பீஸ் வந்து கட் பண்ணணும் ஒன்னே கால் இன்ச் அளவுக்கு நான் இதுல வந்து கிராஸ் பீஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க போறேன் கிராஸ் பீஸ் வந்து கட் பண்ணதுக்க
நீங்க நம்மளோட தையல் சேனல் பாக்குற மாதிரியே ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் ஒரு ஆர்ட் சேனல் இருக்கு அதுல நான் ஆரி ஒர்க் வீடியோஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரி ஆரி ஒர்க்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நீங்க அந்த சேனலையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க ரோப் ஸ்டிச் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி தான் ஆனா ரோப் ஸ்டிச் பண்ணும் போது நம்ம கிராஸ் பீஸோட ராங் சைட் வந்து தையல் போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஊசி நூல் வச்சு திருப்பி எடுப்போம் இதுல வந்து நம்ம ரோப் மாதிரி நம்ம வந்து ரிவர்ஸ்ல திருப்ப போறது கிடையாது தச்சு வச்சிருக்கோம்ல அந்த நெக் டிசைன்ல ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு கேப் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லைன் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சைட் வந்து ஒரு லைன் மார்க் பண்ணிருக்கேன் இந்த சைடும் அதே மாதிரி ஒரு லைன் வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த சைட் மார்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வந்து கீழே வந்து ஒன் சைட் வந்து கீழே எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி இன்னும் ரெண்டு லைன் வந்து நான் வந்து அரை இன்ச் அளவுக்கு இடைவெளி விட்டு நான் ரெண்டு லைன் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்காக தான் நம்ம வந்து மார்க் பண்றோம் தைக்கும் போது நமக்கு தேவையான இடைவெளியில நம்ம வந்து இதே அளவு நீளத்துக்கு வந்து இந்த துணியெல்லாம் வந்து வச்சு தச்சு விட்டுக்கலாம் அந்த மூணு லைனோட அந்த முடிற இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கீழே வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வரைஞ்சுக்கோங்க ஒரு சைடு வந்து ஒரு லைன் இந்த சைடு வந்து மூணு லைன் அதுக்கப்புறம் நம்ம சைட்ல ஒரு தையல் போட்டு வச்சிருக்கோம்ல அந்த கிராஸ் பீஸ் துணியை வந்து எடுத்துட்டு நம்ம போட்டிருக்க தையல்ல இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இந்த ரைட் சைடு ஒரு லைன் வரைஞ்சிருக்கோம்ல அந்த லைனுக்கு மேல வச்சு நம்ம வந்து தையல் போட போறோம் நம்ம கிராஸ் பீஸ் எடுத்திருக்கிறதுனால இந்த துணி வந்து நமக்கு நல்லா டேர்ன் பண்ணி வரும் கிராஸ் பீஸ்ல வந்து ஒரு தையல் போட்டு அந்த தையல அளவு வச்சு நம்ம வந்து மடிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த துணி வந்து நமக்கு பைப்பிங் அளவுக்கு இருக்கும் இப்ப இது மாதிரி ஒரு தையல் போட்டாச்சு இதோட இன்னொரு எட்ஜிலையும் வந்து நம்ம தையல் போட்டு விட்டுலாம் இப்ப நம்ம வச்சு தச்சிருக்கோம்ல அந்த கிராஸ் பீஸோட இன்னொரு சைடும் வந்து நம்ம வந்து தையல் போட்டு விட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி இந்த மூணு லைன்லயும் வந்து நம்ம வச்சு தச்சு விட போறோம் கரெக்டா நம்ம அந்த கிராஸ் பீஸோட நம்ம தையல் போட்டிருக்கிறதுனால நமக்கு அது நல்லா திரும்பி கொடுக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு எந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாப் பண்ணணுமோ அதை விட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி அந்த கிராஸ் பீஸ வந்து கட் பண்ணிட்டு அந்த ராயல் ஜெஸ் எதுவும் வெளியில தெரியாம நல்லா வந்து இந்த மாதிரி மடக்கி விட்டுட்டு தையல் போட்டு விடணும் இந்த கிராஸ் பீஸ்லயும் அதே மாதிரி கரெக்டா ஊசி வந்து நிப்பாட்டிட்டு இந்த சைட் திருப்பி தையல் போட்டதுக்கு அப்புறம் அதோட இன்னொரு சைடும் வந்து தையல் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு லைன் வந்து தச்சு முடிச்சிருக்கோம் இதே மாதிரி அழிஞ்சு இடைவெளி வச்சு இன்னும் ரெண்டு லைன் வந்து நம்ம தச்சு விட்டுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் பீஸ் எப்படி தச்சோமோ அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அரை இன்ச் அளவுக்கு கிராஸ் பீஸை கட் பண்ணிட்டு மடக்கி வந்து தச்சு விட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி நான் இன்னொரு லைன் வந்து தச்சு விட
நம்ம இந்த நெக் டிசைன் வந்து ஃபுல்லா வந்து தச்சு முடிச்சாச்சு இப்ப இந்த சைடு வந்து நம்ம ஒரு லைன் வந்து வச்சு தச்சு விட்டுருக்கோம் இந்த சைடு வந்து மூணு லைன் வந்து கிராஸ் பீஸ் வச்சு தச்சு விட்டுருக்கோம் இதுக்கு பதிலா நீங்க ரைட் சைட்ல ரெண்டு லைன் கூட வச்சுக்கலாம் அதுவும் பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் டிசைன் வந்து பிகினர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்டிச் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம இதுல வந்து கிராஸ் பீஸ் மட்டும்தான் எடுத்து தச்சிருக்கோம் வேற எதுவும் பேட்ச் ஒர்க் எதுவுமே பண்ணல ஆனா ஒரு நீட்டான ஒரு கழுத்து டிசைன் வந்து நம்ம தச்சு முடிச்சிருக்கோம் இது நீங்க இப்பதான் வந்து பிகினர்ஸ் ஆயிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது ஸ்டிச் பண்றதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் அதே நேரத்துல ஒரு டிசைன் வந்து நல்லா நீட்டா பினிஷ் பண்ணி தச்ச மாதிரியும் இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த சுடிதாருக்கு வந்து ஸ்லீவ் டிசைனும் இதே மாதிரியே தைக்கலாம் ஏற்கனவே வந்து இந்த ஸ்லீவ் டிசைன் எப்படி தைக்கிறதுன்ற வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோ நீங்க பாக்கல அப்படின்னா அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு செக் பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா வீடியோ கீழே இருக்க லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோடையும் கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க ட்ரெஸ் வந்து ஃபுல்லா பினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப எப்படி இருக்கு அப்படின்றத பாக்குறீங்க நீங்க நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல வர பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு பக்கத்துல வர ஆல் அப்படின்றதே கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நான் வந்து இது மாதிரி போடுற ஃபியூச்சர் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கலாம் நம்ம சேனல் பேஜஸ் வந்து ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் இது எல்லாத்துலயும் ஃபாலோ பண்ணுங்க தே